ഓക്കെ മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് വെൽക്കം ടു വി എം സി മലയാളം വി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചാനൽ മലയാളം സോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്വാധ്യായം കേരള സ്വാധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് വരേണ്ടത് പ്രസാദ് സാറായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു യാത്രയിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് കടന്നിട്ടില്ല സോ അത് കാരണം എനിക്ക് സിഗ്നൽ ഇല്ല സീമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരി ആ ഒരു സെഷന് നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തേക്കാണ് നാളെ അദ്ദേഹം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാല് പകൽ കിനാവിനുള്ള ശക്തി പകൽ കിനാ അതായത് പകലൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് നമ്മളല്ലേ പകൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അപാരമായ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓരോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും ഓരോ പരിസ്ഥിതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പകൽ സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഭാവിച്ചതിന്റെ ഭാവനാശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ആലോചിച്ചതിന്റെയും സംസാരിച്ചതിന്റെയും സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ ഒക്കെ അനന്തര ഫലമാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മളിവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യദ്ഭാവം തദ്ഭവതി വിശ്വസിക്കുവിൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഭാവിച്ചത് നമ്മുടെ ഭാവനാശക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സീക്രട്സ് എല്ലാം എന്ത് സീക്രട്സ് ആണ് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊള്ളെ തോന്നി ഇത് പറയാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനും ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് ആചരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ചില പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഹ്ലാദത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും കൂടി പോസിറ്റീവ് തിങ്കോടും കൂടി അവയെ കുറിച്ച് ഊഹിച്ച് ഭാവിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയ അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ക്ഷണം പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആഹ്ലാദത്തോട് കൂടി അല്ലാതെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലരുടെയും ഒരു ഇതുണ്ട് അഫർമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കും എനിക്കൊരു കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് മറന്നു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ശക്തി കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന സീക്രട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോട് കൂടിയിട്ടും ഉല്ലാസത്തോട് കൂടിയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ഭാവനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അതിന് പ്രാണൻ വെച്ചു തുടങ്ങും എന്തിന് അടുത്ത ക്ഷണം തന്നെ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള വാസ്തവ രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയോ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഈ ഈ സീക്രട്ട് അടുത്ത ക്ഷണം വാസ്തവ രൂപം പ്രാപിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഏതോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി നമ്മളിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് യെസ് അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം രാത്രിയും പകലും കഷ്ടപ്പെടണം അതാണ് ഇവിടെ വേറൊരു ട്രൂത്ത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള ചില ലോജിക് മൈൻഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടി രഹസ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന്റെ അടിയിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാൽ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് മാത്രമായി അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഈ മഹാസൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ചാലും സ്വപ്നം കണ്ടാലൊന്നും കിട്ടില്ല വെറുതെ വിടുവായിത്തരം പറയണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ സോ അതിന് രാത്രിയും പകലും കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ മാനവരാശിയുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്രെയിനിൽ കുത്തി വെച്ചു പ
പക്ഷെ ഒരു ദുഃഖത്തെ കുറിച്ച് അയ്യോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പണം ഇല്ലാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു വസ്ത്രം ഇടാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് സിംപതി വേണം സോ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിംപതി അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മരഹസ്യം പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആലോചന അതായത് സങ്കടങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുവാനാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കഷ്ടം കൂടുതൽ അതിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പാസ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോയിട്ട് പാസ്റ്റ് ഡേയ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു യൂത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഗതം പാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ആ കഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ ചെകഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാന നിരന്തരം അകാരണമായ ആനന്ദത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആണത്രേ പക്ഷെ നമ്മളോട് പൂർവികരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കറിയും ചെയ്യും ചിരിച്ച വെറുതെ കറിയൂട്ട പെണ്ണേ അങ്ങനെ വെറുതെ പോയി ചിരിക്കണ്ട ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആനന്ദം പെട്ടെന്നൊന്നും പണം ഉണ്ടാവില്ല പണം എന്താ മരത്തിൽ കായ്ക്കണതാ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഉണ്ടാവോ വീട് വെറുതെ ഉണ്ടാവോ കാറ് വെറുതെ ഉണ്ടാവോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് ഇന്നർ ചൈൽഡിൽ ഫിക്സ് ആയിപ്പോയി അല്ലെ ഇതാണ് പക്ഷെ അവരുടെ തെറ്റല്ല അവർ അവരുടെ പൂർവികരിൽ നിന്നും അവരുടെ ആ ഒരു ഏജിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവരിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട പരിമിത ജ്ഞാനമാണത് സോ ഇപ്പോ ഈവൻ പത്രി സാർ വന്നതിന് ശേഷം പി എസ് എസ് എം വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അതീന്ദ്രിയ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് എനർജിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമ്മൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ശൂന്യത്തിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് നോക്കാം ആലോചിക്കുക എന്നാൽ പരിസ്ഥിതികൾക്ക് പ്രാണം നൽകുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്ഷണം മുതൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി എന്റെ ആധ്യാത്മിക അഭിവൃദ്ധിക്കും എന്റെ ഭൗതിക അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളാനാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദിക്കുവിൻ കിട്ടിയിരിക്കും മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല മൈഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ മുട്ടാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അതിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക പകൽ കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ തീർച്ചയായും അതിന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച് നിന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കും ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പലരും ഇത് ഗുപ്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് വരേക്കും വളരെ ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ ഗുപ്തമായി രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ല നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും സൃഷ്ടിയിലേക്ക് പോയിരിക്കും ഐ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടുവോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുവോ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ പോസിറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് തോട്ടിന് എത്രയധികം ജീവ ജീവൻ വെപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രാണശക്തി അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് തോട്ടും പ്രാണൻ വെച്ചിരിക്കും അതും ആ ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് ജീവൻ വെച്ചിരിക്കും സോ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ചെന്നാൽ വികല്പമായി സങ്കല്പം കട്ടായി അവിടെ സോ അതിന്റെ പ്രാണശക്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിദ്യുത് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കിട്ടുവോ ഇല്ലയോ സംഭവിക്കുകയോ
സൃഷ്ടിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു പ്രസന്റ് മൂമെന്റിൽ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് മൂമെന്റിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നതിന് റിയാക്ട് ആവാൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിയുള്ളത് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ പേര് പറയാം എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവത്തിന് അറിയുള്ളൂ എന്ന് സോറി അത് വളരെ തെറ്റായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കാരണം നമ്മളുടെ ഉയർച്ച എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ട് അഭിവൃദ്ധി നേടണമെന്നുണ്ട് അത് സാധിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധനയിൽ ഉയരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അഭിവൃദ്ധി നേടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയില്ല അത് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്തോട്ടെ യൂണിവേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ചെയ്തോട്ടെ സോ അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ സത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടിച്ച അതൊക്കെ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് പണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ അന്ന് ഞാൻ ഈ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് നോളജ് ആ ഒരു ഹൈലി ഡപ്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ വിശ്വത്തിന് അറിയാലോ യൂണിവേഴ്സിന് അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നെവർ യൂണിവേഴ്സിന് ഞാൻ എന്താണോ ചിന്തിച്ച് അതിനെ ഒരു വിത്ത് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും പകൽ കിനാവിലൂടെയും ആലോചനകളിലൂടെയും എന്റെ ഒരു തോട്ടിലൂടെയും എന്റെ ഒരു ഭാവനയിലൂടെയും ഞാൻ നടുന്ന വിത്തിന് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ വിത്ത് ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്നുള്ള ബീജ ഭാവനയെ ആ ബീജ സത്യത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഐ ആം റെഡി അത് എന്തിന് എനിക്കിത് വേണോട്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലിയർ പക്ക ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സങ്കല്പം ആ ഒരു പ്യൂർ സങ്കല്പം ശുദ്ധ സങ്കല്പത്തിന് ശക്തി എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആലോചനകളിലൂടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ ഏത് സ്വപ്നം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാത്രി സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് സംഭവിച്ചതായിട്ട് അതിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് ആ സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ളതായിട്ട് അത് സ്വപ്നം കാണാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണം വേണം ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീച്ച് ആവാൻ പറ്റില്ല മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ എന്നല്ല ഓരോ ആത്മജ്ഞാനികളുടെയും ക്യാരക്ടർ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന സത്യം അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും സോ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ പണം വേണം വിചാരിച്ചോളൂ പണം വേണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ധനവാനാണ് കോടീശ്വരനാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ള എന്റെ അടുത്തുള്ള പണക്കാരനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാതെ ഇവനോ ഇവൻ എന്ത് എവിടുന്ന് ഇത്രയൊക്കെ പണം കിട്ടി ആരുടെങ്കിലും കട്ടതാവും ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചതാവും എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ധനവാനാണെന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവായ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല ഞാൻ അതിനെ വ്യതിരേഖിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എനർജിനെ പറഞ്ഞു അയച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പണം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണക്കാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓ സൂപ്പർ ഇട്ടോ നന്നായിട്ടോ നല്ല വീട് കേട്ടിയില്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇട്ടോ നല്ല അടിപൊളി വീടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു ഇല്ലേ പണം ഉണ്ടാവണം നല്ല പണക്കാരനാവും നല്ല പണക്കാരനാവുമ്പോ അതിനുള്ളൊരു മാന്യത വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കുറ്റം പറയല്ല കുറ്റം പറയുന്നതും വായിൽ നിന്നും ചെവി ആണ് അടുത്ത് സോ നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏതാണോ ആ അപാകതകൾ പരദൂഷണങ്ങൾ വേണ്ടാത്തത് നെഗറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സുപ്ത ചേതനാത്മക മനസ്സിൽ പോയിട്ട് അതവിടെ ഫിക്സ് ആവുകയാണ് പ്രിന്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മൂല ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീമ സുഭാഷ് എന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ശക്തിയുടെ മൂല ചൈതന്യം പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് സോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് തരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പക്ഷെ ഈ സത്യം നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല ചോദിക്കുമ്പോ അത് അത് തരാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും ഓ യെസ് ഓ യെസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എ
നമ്മള് വേദാനന്ദ ബാബാജിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യോഗാനന്ദ പരമാംസ ഒരു യോഗി അല്ലെ ദാട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ആ യോഗിയുടെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഗതജന്മത്തിൽ ലാഹിരി മഹാശയൻ എന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണ ഭവനത്തിൽ ഭവനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു നാല് തവണ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് തവണ ഞാൻ ആ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എന്താണ് ബാബാജി ലാഹിരി മഹാശയന് എന്താ പറയാ അത് കൊടുത്ത ദീക്ഷ ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഗുഹയില് സോ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് രജനീകാന്ത് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹാളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പുലി ഇറങ്ങണം പുലി ഇറങ്ങും അവിടെ അത് കാരണം ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് ടു അവേഴ്സ് ഉള്ളു അവിടെ ഓപ്പണിങ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ഗുഹേനയാണ് എന്താണ് മഹാവതാർ ബാബാജി അതൊരു രത്ന കൊട്ടാരം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീതി ആഹരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ആഹിരി എന്ന് പറയും വേദാനന്ദ ബാബാജി സോ ഇന്ന് നീ അത് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വജ്രങ്ങളും വൈഡൂര്യങ്ങളും സ്വർണം ഒക്കെ നിറച്ചുള്ള വെറും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഭവനത്തെ ആ ഒരു സ്വർണ ഭവനത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിനക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജന്മത്തിൽ സോ ആഗ്രഹം സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഉയരാൻ പറ്റൂ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി സോ നിന്റെ ഈ ജീവിതം എന്താണ് ആധ്യാത്മിക സാധനയ്ക്കായി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആചരണയ്ക്കായിട്ട് നീ ജനിച്ചത് കാരണം ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈവൻ എനി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും 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 മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തു വന്നിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങൾ പലരും പൂർവികരായിട്ടുള്ള പല ജ്ഞാനികളും മനുഷ്യരാശിയെ സർവ്വസാധാരണക്കാരായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് സമ്പത്ത് പണം കാര്യസിദ്ധി എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നുള്ള ഒരു അബദ്ധപ്പു എന്താ പറയാ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തരം ആലോചന സോ അങ്ങനെ ഇത് ഇവരുടെ മാത്രം സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഭാവനയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പത്രിജി മാത്രാണ് സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ എല്ലാം പഴത്തിന്റെ തൊലി ഒലിച്ച് നമ്മുടെ വായിൽ ത തരുന്നത് പോലെ തന്നത് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലാഹിരി മഹാശയന് പോലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോലും ഇത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ സർവ്വസാധാരണമായ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഹൗ ടു ഡീൽ ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയുള്ള വിവേകം നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്കും പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഉന്നതിക്കും അത് ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സാവാച്ച കർമ്മണ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവ രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കും ഐ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് പകൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണുക പലരും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആലോചനയ്ക്കുള്ള അപാരമായ ശക്തിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ന് വളരെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥിതിയിൽ കമ്പനികളായെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ടാ അവർ ഈ പവർ ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജും അത് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചവർക്ക് പലർക്കും ശരിയായ അസലായുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മവിദ്യയെ കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാത്തത് കാരണം പല പഠിപ്പിസ്റ്റുകളും വളരെയധികം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവർ ഈ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ലോ അതായത് മൈൻഡുകൾ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പരിമിതമായ സാലറിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സീമ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വേറെ യെസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇതാവും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേപി നമുക്ക് എന്താവും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ആചരിച്ചു പോന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്
അതായത് അവർക്ക് ഈ ഒരു സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് സോ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അവര് സോഴ്സും സാക്ഷ്യങ്ങളും തെളിവുകളൊക്കെ ആരാണോ അതിനുവേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ നമ്മളേനെ മൊടന്തൻ ന്യായങ്ങളുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും ഈ സമ്പത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള മിറാക്കുകളായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങളെയോ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത നിമ്നമായിട്ടുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഗല ഓറ ഉള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരാണോ സംശയിക്കുന്നത് സംശയമുള്ളവരുടെ ഓറ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ലോ ലെവൽ ആയിരിക്കും ആരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് യെസ് കറക്റ്റ് സോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഏർപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആയിരിക്കും സോ സംശയമുള്ളവരിൽ ശക്തി കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സോ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിൽ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഇത്രയും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ജീവ ചൈതന്യ ശക്തി മൂല ചൈതന്യ ശക്തി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഹൗ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കാരണം പിന്നെ ചിലവരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രസന്റിൽ ഈ സംഭവം ഈ സമയത്ത് എനിക്കത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെലിബ്രേഷൻ എനർജി ആയിരിക്കും എന്നിൽ വാ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ സോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണമെന്നോ അതിനെ കുറിച്ച് അയ്യോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് തോട്ടോ ഒന്നുമില്ല പലർക്കും പല വിജയങ്ങളും സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് അവർ പകരമായിട്ട് ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വെക്കും ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം രണ്ടും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ സോ അതാണ് നമ്മളെ പോലും നമ്മുടെ ശക്തി ശക്തിയിൽ യാതൊരുവിധ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയങ്ങൾ സാധിക്കാതിരിക്കുക ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ വെച്ചാല് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അവിടെ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേഷൻ ആ പവർ വിഷ്വലൈസേഷൻ എനർജിയെ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താണോ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച അടുത്ത നിമിഷം നമ്മളുടെ ആലോചന സ്റ്റാർട്ട് ആയ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ഭാവന ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് വാസ്തവ രൂപം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാപിച്ചിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തോട്ട് പവർ തോട്ട് പവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് സൺഡേല് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളുടെ തോട്ട് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ആലോചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി അതൊരു വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എനിക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടിയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ഓക്കെ സോ എനിക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രസന്റ് കിട്ടിയേക്കാം അതും ഫ്യൂച്ചർ ആണ് സോ ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴും അത് അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് തീവ്രമായിട്ട് ഡെയിലി അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു നല്ല വീട് വേണം അതിൽ സുഖമായിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ നല്ല അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കണതും പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ അടിപൊളി നല്ല ഒരു കട്ടിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കബോർഡ്സും നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമുള്ള നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഞാൻ ഡെയിലി ഊഹിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ എന്നെ അറിയാവുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിനോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പകൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ ചെന്ന് അതായത് ഓൾറെഡി എല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും റെഡി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓൾറെഡി ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളുടെ ഈ ആലോചനാ തരംഗങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ചെന്നിട്ട് തട്ടുമ്പോ അത് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മറന്നു പോകാനാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട അത് യൂണിവേഴ്സൽ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പണിയാണ് ഒരു വിത്ത് നട
അത് അത് വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെൽമണിക്ക് അതായത് ഒരായിരം എന്താ പറയുക നെല്ലുകൾ വരുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവായിട്ട് നല്ല വിള വന്നിരിക്കും വന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇന്നത്തെ കൊയ്ത്ത് ഈ കാലത്തെ കൊയ്ത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം ലാഭങ്ങൾ നേടി തന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഗോഡ് ആർക്കാ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഹയർ കോൺഷ്യസ് സുപ്രീം ആ സുപ്രീം പവറിനോട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതാണല്ലോ ഗോഡ് സോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവമേ അപ്പോ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത് മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു സുപ്രീം പവർ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവ്രിതിങ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്ന് വിത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി അതെനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതെനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവ്രിതിങ് എനിക്ക് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവ്രിതിങ് എനിക്ക് നല്ലൊരു വീട് അടിപൊളി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് വീട് ഒരു സുന്ദരൻ വീട് എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവ്രിതിങ് എനിക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കാർ സമ്മാനമായി കിട്ടിയതിൽ അതാണ് ഹൗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ തരാളതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഭാഗം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വീഴാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം യെസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇങ്ങനെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ അതൊരിക്കലും എത്തിച്ചേരില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ ഹൗ ഈസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് എന്താ പറയാ മൈൻഡ് തന്നെ എടുത്ത് കളയാനാ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അനവസരം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഓൾറെഡി ഏതിലാണ് പ്രസന്റിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇപ്പൊ ഗീതാമേം പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബാക്ക് യു യു ആർ ദി പ്ലാസിബോ സോ ആ പ്ലാസിബോന്റെ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ പെയിൻ നുറുങ്ങി ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയണ ആ ഒരു നട്ടല് കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു റീപ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റാഡ് ഇടാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പി ഇടാം വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നോ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഐ ആം ദ ക്രിയേറ്റർ ഐ ക്രിയേറ്റ് മൈ ഓൺ റിയാലിറ്റി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാം സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ഡെയിലി അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു ഓരോ കഷ്ണം നട്ടലും ആ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഐ ആം ദ ക്രിയേറ്റർ അദ്ദേഹം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി റീപ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക അത് കഷ്ടമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്നറ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ആ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഷ്ടമാണ് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ ഈ ത്രോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പതിനൊന്നര വർഷം മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ ആയിരുന്നു എട്ട് വർഷത്തോളം എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഡെയിലി എനിക്ക് തൈറോക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെഡിസിൻ ഞാൻ ഡെയിലി അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജോയിൻ ഈ ഒരു മുട്ടുകൾ ബാത്റൂമ് പോയിട്ട് ഇരുന്നാ പോലെ എനിക്ക് നീക്കാൻ ചുമരിന്റെ സഹായം വേണം എനിക്ക് അത്രയും ഞാൻ എൺപത്തിയേഴ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് ജോയിൻ പെയിൻ ഭയങ്കര ലേസി ആയിരുന്നു ഞാൻ തൈറോയിഡ് അത്രയും തീവ്ര സ്ഥായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു മിറർ തെറാഫി മിറർ തെറാപ്പി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടു യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ നീയാണ് നിന്റെ വാസ്തവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സോ അതിനെ നീ എതിർക്കാൻ എന്തിനു പോകുന്നു നീ അതിൽ അതിന് വിശ്വ അത് മാഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാഞ്ഞു
എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ ഉണ്ട് ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണ് എന്ന് മനസ്സ വാച കർമ്മണ വിശ്വസിക്കുന്ന അടുത്ത നിമിഷം നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അത് മായമായി പോകുന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പവർ വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഈ മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഇത് വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് പലതും സമ്പാദിച്ചവരൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ നോളജിന്റെ ഡെപ്ത് അവർ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ പോലെ പുറത്തു വന്നിട്ട് പറയില്ല ഈവൻ പല സൊസൈറ്റികളിലും ഇന്നലെ അഖില പറയണ്ടായി എന്താ വെച്ചാല് പലരും അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യില്ല ചേച്ചി യെസ് എന്താ വെച്ചാൽ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സംഭവിച്ചാലോ മറ്റുള്ളവർ അത് ആചരിച്ചാലോ മറ്റുള്ളവർ മെയിൻ ആയാലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പേര് കിട്ടിയാലോ മറ്റുള്ളവർ ഫോക്കസ് ആയാലോ എന്നേക്കാൾ പേര് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയാലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാനോ ഇന്ന് പലരും തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ അല്ലാത്തവര് അതേ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്ക നമ്മള് എന്താണോ നമ്മളിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവര് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ പുകഴ്ത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഭിനന്ദനം എന്നുള്ള പറയണ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയണം പലർക്കും സംസാരിക്കാൻ മടിയാണ് ഒരു വാക്ക് രണ്ടു വാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ അവരവിടെ നിർത്തും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ചൈതന്യം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രസരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഓറ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതി ആനന്ദ സ്ഥിതിയെ വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് സഹായകമാവുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി നിന്നിലേക്ക് ആശീർവാദങ്ങളായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കും ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ലാ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മടിയാണ് എന്റെ ഒരു വാക്കും കൊണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ വലുതാവണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ അറിയണ്ട അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ ആർക്ക നഷ്ടം നമുക്കാണ് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ഹാപ്പി ഇല്ല ഇന്ന് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ടും പരിമിത ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഡൗട്ടുകൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണമാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് അത് ബൈബിളിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുവിന് ഏത് വിത്താണോ നട്ടത് അതിൽ നിന്നും ആണ് ആ അതാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടോ വളരെ നീ ഇതിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്ത ചേതനാത്മക മനസ്സായ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കാണ് ആ ഒരു വേഡിന്റെ എനർജി പോകുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഐ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ ഒന്നിനെയും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തടസ്സം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഒരു ന്യൂ നോളജ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നിരന്തരം എന്റെ ഭംഗിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാണാൻ നല്ല ചെറുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അയ്യോ നല്ലൊരു വീട് നല്ല വീടാട്ടോ നിന്നെ നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ സൂപ്പർ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയൂ എനിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു മിത്രമാ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കാണത് ഞാൻ എന്നെയാണ് എന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെയാണ് ഞാൻ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ ഉയരാൻ സീമ സുഭാഷ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു വിധ അർഹതയും ഇല്ല എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ രഹസ്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മോളെ അസൂയ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നശിക്കുന്നത് കേവലം ഞാനാണ് മറ്റാരുമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് ആദ്യം എന്റെ വായിലൂടെ എന്റെ ചെവിലേക്ക് പോയി എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഫീഡാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അവരെ അതേപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും കമ്മിയല്ല നിങ്ങൾ അത്ഭുതമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിലുപരിയായ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സമാനമായി ഞാൻ അവരെ കാണാൻ ശ
എനിക്ക് പറയാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൈലന്റ് ആവാ പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനത് ഞാനൊന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചി പാവന ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഷെയറിങ് അതൊരു റിലീഫ് ആണ് അപ്പൊ ചേച്ചി പറയാ അതൊന്നും ഇല്ല സീമ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അതൊരു ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ അത് വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന സന്തോഷമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞത് ആ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ആ പാസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യരുത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഗതം ഗതഹ പാസ്റ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗതത്തെ കുറിച്ച് ഗതകാലത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ ഹയ്യർ എനർജി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നമ്മളിൽ നമുക്ക് നടന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ ബാഡ് സംഘട്ടനയെ വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഐ ലവ് യു ഐ അട്രാക്ട് യു പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആരാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെന്താ വെച്ചാല് ഈ കഷ്ടമില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് കഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല സോ എനിക്ക് നീയാണ് ഇഷ്ടം ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറിന് പറ്റുമോ നിനക്ക് രോഗം വരാനുള്ള കാരണം നീ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും അതിനെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക യു ആർ ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടറും മെഡിസിനും നീ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോയാൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലർ തരുന്ന ആ ഒരു ശക്തി ഒരു രൂപ പോലും ചെലവാക്കാതെ ആ ഒരു സ്നേഹം അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചത് സീമ സുഭാഷ് എന്ന ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ആത്മാവ് എന്റെ ദേഹത്തെ എടുത്തത് എന്റെ ഡിവൈൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കും തോറും ഞാൻ ഭാരരഹിതമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഗതജന്മങ്ങളായി ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം പകരുമ്പോഴും സന്തോഷം പകരുമ്പോഴും ആനന്ദം പകരുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ നീചകർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭാരത്തെ കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രീ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിജയങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മോക്ഷസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഡയർ ആൻഡ് ഡേഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരുത്തരും അതേ ലെവലിലുള്ളവരാണ് സോ അതേപോലുള്ള കോ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും കോ വർക്കേഴ്സിനെയും എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്താ വെച്ചാ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള സോൾസ് ഒന്നും സീമ സുഭാഷ് അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സാമാന്യ സോൾസ് ആവില്ല എന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക അതെനിക്കറിയാം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ സ്ഥിതി എന്റെ ആത്മസ്ഥിതി എന്റെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള എന്റെ ആ ഒരു പിടിപാട് എന്റെ സാധന സാധന ശക്തി എനിക്കറിയാം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓരോ ഏത് കൂട്ടിലേക്ക് അതേത് പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ അല്ലേ അതായത് കാക്കക്കൂട്ടിലേക്ക് കാക്ക പോവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളവരൊക്കെ അതേ ഫ്രീക്വൻസി അതേ സ്ഥിതിയുള്ളവരാണ് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐഡിയ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കള്ള് കുടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ജന്മത്തിൽ പാവം ആ ഒരു കള്ളു കുടി എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് അവർ വന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരൊന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ കള്ളു കുടിക്കുക അങ്ങനെ പൈസ ഇട്ടിന് അവർ ആ സമയമായ കുടിക്കാൻ പോണ് കാണാ എങ്ങനെയാ അവരുടെ തോട്ട് പവർ അത്രയും ആ വലിയ ശക്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ പണിയൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് സമയാ സമയം കള്ളു കുടിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അവര് അവരും ദ ആർ ആൾസോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അവരും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവരും
നമ്മൾ വളരെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അതിനെ ആ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ മായ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ആരാനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭ്രാന്തത്തെ വട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ ഒരു ലോജിക് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കളി കളിക്കും ആ ലോജിക് മൈൻഡ് പറയും വീണ്ടാതെ ഇരുന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്ത് ധ്യാനം എന്ത് സസ്യാഹാരം എന്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ത് പകൽക്കിനാവ് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും ആര് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ശക്തിയുള്ള ആ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡിയുള്ള സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മളുടെ ഒരു ആജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ആജ്ഞയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കരുത് അതിനെ എഴുതിക്കോളൂ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രാമ 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 എന്ന് എഴുതുക രാമ രാമന അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കാർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലുള്ള ഒരു കാർ അതിന്റെ കളറും അതിന്റെ ഒരു മോഡലും അതിന്റെ എമൗണ്ടും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവറി തിങ് എഴുതിക്കോളൂ ആരും അറിയരുത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യൂ നമ്മളൊരു സൈക്കിളിൽ പോവാണ് ബൈക്കിൽ പോവാണെങ്കിലും ആ കാറിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മൾ പക്ക അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഡീവിയേറ്റ് ആവാതെ ആ എനർജി ആ ഫ്രീക്വൻസി ആ ലെവലിനെ നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ധ്യാന പ്രചാരത്തിന് ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അംബാസിഡർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജി കെ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു സീമ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കേരള കർണാടക നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഞാനാണ് ഓൺ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അംബാസിഡർ കാർ അതായത് ഒരു സ്ത്രീകളും അംബാസിഡർ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഗിയർ സിസ്റ്റം അല്ല അങ്ങനെ പലതിനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് മറ്റുള്ള ആണുങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ആലോചന ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും ഞാൻ അതൊക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു നാല് നാല് ജില്ലയല്ല നാല് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയത് സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ചേച്ചി അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് എന്നാ അണക്ക് വീട് സൃഷ്ടിച്ചൂടെ അണക്ക് പണം സൃഷ്ടിച്ചൂടെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതല്ല എന്റെ ഏയ് സീമ പണത്തിന് അത്ഭുതമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഹോദ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ വാടക വീടാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡ്യൂപ്ലസ് ഹൗസ് ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിയായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അത്യുന്നതമായിട്ട് വികസിക്കുവാനും ആത്മചൈതന്യ വിസ്താരത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ തലയിൽ എത്ര രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും അവസരങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനുള്ളത് എന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കാണെന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുക എന്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ നിരന്തര ബോധത്തോട് കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തോട്ട് പവർ ഇന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും സാഹസങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇപ്പൊ രണ്ട് ചാനൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് ഇത്രയും ഒരു എൺപത്തി മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഇത്രയും അത്ഭുതമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോടിക്കണക്കിന് മലയാളീസ് ഉണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വി എം സി വന്ന് ചെകയും ഷുവർ അതിനവർക്ക് അവർ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ ഡ്രീം അതാണ് സോ നമ്മുടെ ഡ്രീം അതാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സാ വാചക അതിനായിട്ട് നിരന്തരം രാത്രി രണ്ടും രണ്ടര വരെ ഞാൻ ഇരു ഇരുന്ന് എഴുതും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ധ്യാനം ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ആരെ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് തെലുങ്ക് നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കും സോ എനിക്ക് തെലുങ്ക് ചെയ്യണം സോ തെലുങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഒരിക്കലും അറിയാത്ത അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് സാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് പലരും അറിയാത്തവരുണ്ട് പണമില്ലാത്തവരെ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല പണമില്ലാത്തവരെ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്തവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പലയിടത്തും അപ്പൊ അവരെ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സീമ സുഭാഷ് ഉണ്ട് വി എം സി തെലുങ്ക്
അത് വളരെ വലുതാണ് ഒരാശയില്ല അവിടെ എനിക്കൊരു സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരാശയില്ല പത്രിജിയെ പോലെ ആ ഒരു ധ്യാന ജഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന എന്താണ് പറയുക ശാഖാഹാര ജഗത്ത് പിരമിഡ് ജഗത്ത് പോലെ കേരളത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും അതായത് ഇത്രയും അറവുശാലകളുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവികൾ മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജീവികളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിൻ്റെ ആ പാപ മാംസാഹാരത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പാപങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഓരോരുത്തർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും സൊ ആ ഒരു ഡ്രീമാണ് എന്ത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ആന്ധ്രയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പിരമിഡ് വേൾഡ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലും വരും ഓരോരുത്തരും ഒരു രൂപയും ചെലവാക്കാണ്ടാത്ത ഈ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള യാനാപാനസതി മെഡിറ്റേഷൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരുന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്കന്ദരാജ് സ്കന്ദരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് തൃപ്രയ അറിയച്ചി അവൻ എന്നെ ഒരു എപ്പോഴാ ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് എനിക്ക് വിളി തുടങ്ങിയത് അവൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരു ചായക്കട പോയാലും ചേച്ചി ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അവന് എന്നിട്ട് പറയാ മിനി ഞാൻ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചേച്ചി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടെറസ് വീടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടോ ചേച്ചി അപ്പൊ ധ്യാനം അവൻ അവനെ വിശ്വസിച്ചു എവിടെയാ പോയിട്ട് ഭജന ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നാം ഭജന നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് നാം ഭജന ചെയ്യണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭജന ചെയ്ത ആ വ്യക്തിക്കാണ് എനർജി പോകുന്നത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രതി ആ ഒരു വിഗ്രഹത്തിലാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രാണം ആ ഒരു എനർജി നമ്മളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നത് ആ ഒരു വിഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിലാണ് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ശക്തി യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്നുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉള്ളത് സൊ അവിടെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് പൂജ അവിടെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ജപം അവിടെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഭജന എങ്ങനെ ഓൺലി ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ ശൂന്യസ്ഥിതിയിൽ ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം ദൈവത്തോടൊപ്പം ആ സുപ്രീം പവറിനോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചിരിക്കുക ആ അനുഭൂതി അനുഭവിച്ചറിയുക ആ ഒരു ശൂന്യ ശൂന്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയുടെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ സൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടിക്കായിട്ടുള്ള ആ വിത്ത് നടുമ്പോ ആ നട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ വിത്തിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേസ് ശൂന്യം കാലി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചതയാതെ അതിന് അത് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യൂർ വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്യൂർ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇത്തിരി സ്ഥലം കൊടുക്കുക സമയം കൊടുക്കുക സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത് കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് നിരന്തരം അവർക്ക് വേറൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അവർ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവര് രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അവര് അവർക്ക് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഈ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന അത്രയും സമയം അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് സ്വപ്നം കാണുന്ന അത്രയും സമയം അവർ അതിനെ ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലോജിക് മൈൻഡ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ആവുന്ന സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കാ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണോ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു തരാൻ മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് സോ ഇന്ന് മുതൽ സ്വപ്നം കാണാം മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പകൽ സ്വപ്നം കാണുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുക ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണെടുക്കൂ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് എഴുതുക എനിക്കിത് സാധിച്ചു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത്രയും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സുഗമമായിട്ട് ഇത്രയും സരളമായിട്ട് വളരെയധികം ആനന്ദത്തോട് കൂടി എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനായതിൽ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവറിത്തിങ് എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതിൽ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവറിത്തിങ് എഴുതിക്കോളൂ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് ഫോർ എവറിത്തിങ് സൊ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതിന് ആലോചനയിലൂടെ ഭാവനയിലൂടെ ശക്തി കൊടുക്കുക ആ ശക്തിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ചെന്ന് തട്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കാന്തത്തെ പോലെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും കുറച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി
ആ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി സമ്പത്ത് സൗന്ദര്യം യൗവനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൃഷ്ടിക്കുക യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓക്കെ ഊഹം ഊഹ സ്വപ്നം ആലോചന ഇവയെല്ലാം ബീജങ്ങളാണ് മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഊഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ബീജമാണ് സ്വപ്നം കാണുക പറഞ്ഞാൽ ബീജമാണ് ആലോചന ആദ്യം വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അതെ അത് തയ്യായി മുളയ്ക്കുകയില്ലല്ലോ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ മെക്കാനിസം ആ ഒരു കാറ്റും വെളിച്ചവും വെള്ളമൊക്കെ അത് നോക്കിക്കോളും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെയും വെള്ളത്തിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ നൂറ് ശതമാനം അതിവിടെ ഒന്ന് നോട്ടീ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം പോസിറ്റീവായ ആലോചനയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ച് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അത് കണ്ടിന്യൂ ആവാൻ ആ ഒരു ഹൈ അവയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ ചിലർ നമുക്ക് വളരെ ലേസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട ലേസി ആയിട്ട് കാണുക എന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാ അവർ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി അതായത് ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ എനർജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എനിക്ക് പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം അവരൊക്കെ സൃഷ്ടികർത്താക്കളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല അതൊന്നും പിന്നെ ലോജിക് മൈൻഡ് പലരും ലോജിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ലോജിക് മൈൻഡ് അവരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പലരിലും ഈ ലോജിക് മൈൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജന ജനങ്ങളുടെ ഇതിലെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം പേരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലോജിക് മൈൻഡ് പക്ഷെ ഈ ലോജിക് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന തോട്ടുകളും സംസാരങ്ങളും ഒരാളെ സ്പോർട്ടീവായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ലോജിക് മൈൻഡിൽ നിന്നും വരുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനവും മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം തകർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തകർക്കപ്പെടുന്നത് നാം ആണ് മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായാൽ നശിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കുറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് മൈ ഡിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്ക് സം സംഭവിക്കാൻ അറിയോ അവർ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും നിരന്തര ശൂന്യത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ശൂന്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അയ്യോ കുട്ടി വീഴും 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 എന്ന് പറയരുത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ചെന്നിട്ട് കുട്ടിയെ തള്ളിയിടും നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും അവർക്കറിയാം അവരുടെ സുപ്രീം പവറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര അവയർനെ പക്ഷെ അവർക്കത് പറയാൻ കുഞ്ഞു വായം കൊണ്ട് പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ വളരെ ഡയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അവർ വീണാലും പെട്ടെന്ന് എണീക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആലോചനാ തരംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് വേദനയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഴ നനഞ്ഞാല് മഴ നനഞ്ഞ ജലദോഷം വരുന്ന ഒരിക്കലും വായിൽ നിന്നും പുറത്തു പോരുത് മഴ നനയാണ് ഓ വെരി ഗുഡ് കണ്ണ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് യുവർ സെൽഫ് എൻജോയ് ദ റെയിൻ റെയിൻ എൻജോയ് ചെയ്യ കണ്ണ ആ ഒരു വാട്ടർ എലമെന്റ് എനർജിനെ എൻജോയ് ചെയ് എങ്ങനെയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ എവിടുന്ന് പെട്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ആ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് സോ മഴ നനഞ്ഞാൽ ജലദോഷം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫിക്സ് ആവും യെസ് യദ്ഭാവം തദ്ഭാവതി പിന്നെ ഒരു വയ്യായ വന്ന ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും അമ്മക്ക് വയ്യ അമ്മ വയ്യ അച്ഛ എന്നെ ഒന്നും ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാലേ അവർക്ക് മാറൂ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ണിയെ ഉണ്ണി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി യു ആർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിയെ ഇത് കഴിച്ച കുട്ടി അഞ്
എനിവേ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറിയതായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ആനന്ദത്തോടു കൂടി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കും നമ്മളുടെ പണി ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈവന്നു യെസ് താങ്ക് യു റിലാക്സ് ആവുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം ആര് നോക്കും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത്ര ഉത്തേജിതമായിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർലി മോർണിംഗ് നമ്മൾ നീക്കുമ്പോ ആ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് ത്രീ ടു സിക്സ് അതായത് ബ്രഹ്മദേ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടി നടത്തിയ സമയം ത്രീ ടു സിക്സ് അതായത് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെങ്ങാനും എഴുതുക ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സംഭവിക്കും ആരോണോ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എല്ലാ പണിയും കണ്ടി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ അപ്പൊ അത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിടക്കുക അപ്പൊ ഈ ലോജിക് മൈൻഡ് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇതിനുള്ള എനർജി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ തെയ്യായി മാറ്റി വട വൃക്ഷമാക്കി വലുതാക്കിയിട്ട് കായികനുകൾ തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും സോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഞാൻ 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 എന്ന അഹങ്കാരം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള അതിന്ദ്രിയ ശക്തികളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും ഞാനില്ല ഇത് നിന്റെ പണിയാണെന്ന് ബാധ്യത എപ്പോഴാണോ നാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ പണിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ പണി ആ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ലാ യൂണിവേഴ്സൽ ലാ സീക്രട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇത് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാണ്ടോ യെസ് ഉല്ലാസ് ചേച്ചി രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് പറയൂ ചേച്ചി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാ അതിൻ്റെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ദ ഫ്രീ വിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ളതും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് പാസ്റ്റ് ലൈഫിലുള്ള അതായത് ഗതജന്മത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ വിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തത് ഡെസ്റ്റിനി ഈ നാലും കൂടെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്ന് പറകണ്ണ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ അതിലെ ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് ഓക്കേ ആ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആസ്ട്രൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് നമ്മൾ അല്ലേ ജന്മം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുറവുകൾ എന്തെല്ലാമാണോ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കേ പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനിയാ ആ ഡെസ്റ്റിനി അതിന് ഇടയിൽ തരുന്നത് നമ്മള് വി ഹാവ് ദ ഫ്രീ വിൽ നമ്മള് ഒരു റൈറ്റ് പാത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തട്ടി മാറ്റുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ വിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉല്ലാസ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബർത്ത് നമ്മളെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോകുന്നത് അത്യുന്നത ലോകത്തിലേക്കാണെന്നും അവിടെ ആ കാര്യകാരണ ലോകങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഒരു സിനിമയെ പോലെ ആകാശ ക്രിക്കാർഡ് റൂമിൽ കാണുമെന്നും ജീവാത്മ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പിന്നെ യു ഫോർ എവർ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അവിടെ
അതാണ് ഇവിടെ ഡസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും ഇത് നിന്റെ വിധിയാണ് പക്ഷെ അത് അസത്യമാണെന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ സ്പിരിച്വൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ഈ ഡസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ് നിന്റെ തലയിൽ എഴുത്താണ് നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിന്റെ തലയിൽ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം തലയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് നീ വരുന്നില്ല സോ അതിനെ മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നിനക്കുണ്ട് സോ അത് ഓൺലി ആത്മജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്ക് എനിക്ക് കഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാ ഉണ്ട് കണ്ണ ഒരു എന്ത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പലതും പറയാൻ പാടില്ല അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു കർമ്മം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന മറക്കുന്ന അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് കർമ്മ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് കർമ്മം ഉണ്ട് പാപം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഓൾറെഡി കർമ്മത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു സോ കർമ്മചക്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കർമ്മം ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ആർക്കാണ് ബാധിക്കാത്തത് അത്യത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹയ്യർ സോളിന് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് കർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും നോളജ് ഉള്ള ഒരു ഹയ്യർ ഫ്രീക്വൻസിൽ അവർ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സമയം പിടിക്കും അതുവരെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വഴികളെ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുന്ന ജന്മങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അവയർനെസിന്റെ ലെവലിനു അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലതും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സൂക്ഷ്മത്തിലാണ് മോക്ഷം നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയെ യു ക്രിയേറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയെ നിനക്ക് മാറ്റാം ഈ ക്ഷണം മാറ്റാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ജന്മം പോലും ആവശ്യമില്ല ജ്ഞാനാഗ്നി ദഗ്ധ കർമ്മാണ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നു തന്നെ ഈ ക്ഷണം തന്നെ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ ആരാണോ മനസ വാച കർമ്മണ ആചരിക്കുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനമെന്ന അഗ്നിയിൽ ദഗ്ധമാവുന്നു ഒരിക്കലും അതിനായി അനുഭവിക്കാനായി ഇനി ഒരു ജന്മം ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി ആയോ കണ്ണ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് ലോ ഓഫ് നോൺ ഇന്റർഫറൻസ് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരോട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയല്ല പക്ഷെ അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആളെ നോക്കിയിട്ട് വേണോ പറയാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരുന്നാലും നമ്മൾ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ കണ്ടോ ആസ് എ സ്പിരിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പത്രിജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആദർശം കണ്ണ ഇവിടെ പത്രിജി എന്താ പറയണേ വെച്ചാല് പത്രിജി ഒരിക്കലും ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് വെച്ചാല് ഈ ഒരു പിരമിഡ് സ്പിരിച്വൽ സൊസൈറ്റി വിശ്വവ്യാപ്ത ആവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ പത്രിജിക്ക് പലയിടത്തും കല്ലേറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടി കിട്ടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വരാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സത്യം അറിയാം സോ എന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് ആ അറിഞ്ഞ് ആചരിക്കാൻ ആ ഒരു റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ളവർ റിസീവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സത്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഉല്ലാസിന് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുക തലച്ചേച്ചിക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഭാവന ചേച്ചിക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഗീതയ്ക്ക് വേറെ ഒരു പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ആത്മചൈതന്യ വിസ്താരത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലെ സത്യം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളു കണ്ണ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്റെ അനുഭവ ജ്ഞാനം ഞാൻ പറയും ആ ട്രൂത്ത് അത് കേൾക്കുന്നവർ അവർക്ക് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അവഗാഹന എത്രയാണോ അതേപോലെ അവർ റിസീവ് ചെയ്യും സോ പറയാന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പത്രിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തല മുണ്ടം വേറെ ആകുമ്പോൾ പോലും സത്യത്തെ കുറിച്ചും അഹിംസയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ സോ ആ സത്യം പറയാന്നുള്ളത് അത് ആളെ നോക്കിയിട്ട് പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ദാനം അന്നദാനം പൈസ ദാനം വസ്ത്രദാനം പക്ഷെ ഈ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം ഏതാണ് ആത്മജ്ഞാനം അത് ആ സമയത്തേക്കല്ല ജന്മ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആത്മ പരമ്പരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ മുക്തി അവരുടെ ആ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ദാനം ചെയ്യുക അ
സോ അതാണ് പറയുന്നത് സത്യം എന്നുള്ളത് മതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പരിമിതമായിട്ടാണ് അവിടെ വളർച്ച തന്നെ മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ദൈവത്വം അതാണ് സത്യം സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ആചരിക്കുന്നതും പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ പറയാം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു പുസ്തകത്തില് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഡ്രീം ബുക്ക് എന്നാ അതിന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതെ അവരോട് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ഞാൻ തിരുത്താൻ പോവാണ് എഴുതിയിട്ട് യെസ് അനുദിനം അത് അത് മനനം ചെയ്യുക അതായത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക യെസ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ഐ എം എൻജോയിങ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറാൻ പറയാം താങ്ക് യു ചേച്ചി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ഡ്രീം ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം തമാശയിലൂടെ നമുക്കത് കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ചിരിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എനിവേ താങ്ക് യു കൺഗ്രാറ്റ്സ് കണ്ണ താങ്ക് യു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ണ ഇനി ആരാ ഗീത കലച്ചേച്ചി പാവൻ ചേച്ചി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണില്ലല്ലോ ആരോ along with writing it a little bit of meditation will also add it up add the energy to whatever you write ah adu vaichinesham ezhuthittu adu vaichinesham space kodukanam through meditation yeah space avashyana alle samayam oru vittu naatiyanesham samayam avashyam alle so adhe pole nammal aa vittu naati kaiyna pinne adine choolnu nokkade adu adine maatrin vittittu adine divasam nammal nelli vedachu kaiyna povum adu nokkan povarundu nammal പക്ഷെ കുത്തി നോക്കാറില്ല അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആവശ്യമാണ് ആ പാടം ആ നെൽക്കതിരുകൾ നമ്മളെന്നെ എന്റെ യജമാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു ലവ് എനർജി നമ്മളുടെ ആലോചനകളിൽ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ എനർജി അവിടെ വിതച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരണം ഇതൊക്കെ ഓരോ കർഷകനും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗീത പക്ഷെ അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനോ എഴുതാനോ അറിഞ്ഞൂടെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗീത പറയണ സമയത്ത് ഇത് എത്ര കേട്ടാലും ഇനി സീമ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല നാളെ ഒരാള് പറയും കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പോയിന്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയങ്ങൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം ഇത് ഒരു ആഴക്കടലാണ് ഈ ഒരു സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രാണ് തോട്ട് പവറും അതേപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് പവറും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജന്മത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ ഒന്നാണ് ഈ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ സീമയുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കിട്ടി പത്രേജി പറയുമ്പോ ഇനിയൊന്ന് കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരാള് പറയുമ്പോ ഇനിയോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്ത വേലൂടെയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിയാകാത്തൊരു ക്ലാസ് ആണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടിങ്ങോണ്ട് ഇരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സ് ഒരു ഫില്ലായ പോലത്തെ ഒരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാല് ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഞാന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് വന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹൈദരാബാദില് പത്രീജി എല്ലാ പ്രതിഭകളെയും കൂടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പോയപ്പോ ഞാനും കുട്ടികളൊക്കെ പോയിരുന്നു ശേഷം അവിടെ ദീപക് ചോപ്രയാണ് ഈ സബ്ജക്ട് എടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ ഇത് വണ്ടർ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും കാരണം ഇത്രയും നമ്മളെ സങ്കല്പ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അയാള് കാണിച്ചത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന്റെ അത്ര പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനങ്ങനെ വളച്ചു കൊണ്ടു ആ സ്പൂൺ വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് അയാളെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ സാധാരണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു അത് അയാൾ കാണിച്ചു നെക്സ്റ്റ് അയാൾ ഒരു ബൾബ് എടുത്തു അതിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട്
അതിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ബൾബ് ആയിട്ടാ പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആരെടുത്ത് ഈ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൾബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ടിഫിൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കൊടുത്തു ആ അതും അതേപോലെ വളച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ അവിടെ തന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൾബ് ഊരിയിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോ അതും അതേപോലെ നോക്കി പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അധികം തീക്ഷണമായ നമ്മളെ ആ പവർ ആ തോട്ട് പവർ ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ അവിടെ ന്യൂട്രൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു യുഗന്ധർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരികുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ വലിയ പ്രതിഭകൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റേഖി മാസ്റ്റർ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ കണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ഉപകരണം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ട്രേ കള്ളന്മാരെ ട്രേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അതിൽ കാണിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള അതേപോലെ ശ്രീശ്രീന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബലി ഒരു കോർഡിനേറ്റർ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുള്ള ഒരു ഇതില് ഈ ദീപക് ചോപ്ര ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് സീം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്നത് വണ്ടർഫുൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാരും എടുക്കണ സൂപ്പറാണ് എല്ലാ അതിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മഹാസമുദ്ര ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പിടിയെ നമ്മളൊക്കെ വായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെയും പിന്നെ ഇനി ഒരു പത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തരത്തിലുള്ള നോളജ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു സങ്കല്പം വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് വികൽപ്പാട് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ വികൽപ്പം നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴോ നമ്മൾ വീട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വികൽപ്പങ്ങൾ ഒമ്പത് എണ്ണം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സങ്കല്പം ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളു നടക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഈ വികൽപ്പം ഏതൊക്കെ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് വരിക എന്നറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് വികൽപ്പം വരുന്നു ഇവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സങ്കല്പം വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ വളരെയധികം ശക്തി വേണം സങ്കല്പം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ വികൽപ്പം എവിടെയാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ലോ എനർജി എന്നാണ് വികൽപ്പങ്ങൾ വരുന്നത് ഹയർ എനർജി എന്നാണ് സങ്കല്പം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സങ്കല്പം ഈ ഒരു സങ്കല്പം ഒമ്പത് വികൽപ്പങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ എനർജി കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഹയർ ലെവലിലാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ വികൽപ്പങ്ങൾ അതിന്റെ രൂപം ഇല്ലാതെയായി മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോവർ എനർജിയിലാണ് വികൽപ്പങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കല്പങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു അരിയുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റവ് ഉണ്ട് പാത്രം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് പോയി ചോറുണ്ണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള തീ കത്തണം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനൊരു എനർജി കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല പലരും സങ്കല്പിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ സങ്കല്പിച്ചു അതായി കഴിഞ്ഞു ബുക്കിൽ എഴുതി അത് നടക്കും അതിന് എത്ര വേണം പച്ചരി നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു തീ അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ബോയിൽഡ് റൈസ് വേവിക്കാൻ അതിന് എത്ര തീവ്രത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ശക്തി തീവ്രത എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് എനർജി കൊടുത്തും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അവിടെ വികൽപ്പം പാടില്ല എനർജി കുറയരുത് മീനിങ് കുറയാത്ത എനർജി തീ കത്തിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണ പോലെ കത്തിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതിന് രൂപമാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദീപക് ചോപ്ര എങ്ങനെയാണോ ആ ബൾബ് പൊട്ടിച്ചത് സ്പൂളിനെ വളച്ചത് ഇനി അതൊന്നും മാത്രമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും കുറെ കാണിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നോക്കിയിട്ട് സെന്റൻസ് വായിക്കാൻ പറയണ എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പറയണ അദ്ദേഹം അത് തന്നെ പറയണ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കണേ അപ്പൊ അതിനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കണമെന്നും കൂടി അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ സങ്കല്പിക്കണം അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ധ്യാന പ്രപഞ്ചത്തില് ഏറ്റവും
thank you so much chechi hello chechi പാവന ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അതെനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ പറയാനായിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്കറിയുന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് അവർ അവർക്ക് എന്തോ അസുഖം അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയൊരു അസുഖമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി മെഡിറ്റേഷൻ പറയാനായിട്ട് പോയി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പവർ കറണ്ട് വരും പോവും കറണ്ട് വരും പോവും പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് അവരെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മുഖം പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരും പോവും ലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ പറയാനാണ് പോയത് ആ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ എനർജി അത്ര ലോ എനർജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക എനിക്ക് അവർക്ക് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരമാണ് വീണ്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത്തിരി സമയം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പവർ പോയിട്ട് വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി എന്റെ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി ഇനി അത് ഞാൻ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ പവർ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അവിടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ വേറൊരു സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ കോളേജിൽ വണ്ടിയിൽ പോവായിരുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മഴ മഴ ഭയങ്കര മഴ ഇങ്ങനെ വന്നും വന്ന കാർമേഘം എല്ലാം കറുത്ത് കൂടി തുള്ളി തുള്ളി ഇങ്ങനെ വിഴുന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീണ്ടും പോയി എത്തണം പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിന്ന് എനിക്ക് മോളെ പോയി പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരണം പിന്നെ വഴി നിൽക്കണ്ടേ എത്ര സമയം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ എന്നെ എന്റെ മഴ പെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചോട് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയതും ഭയങ്കരമായ മഴ അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു തുള്ളി ഡ്രോപ്പ് പോലും ഞാൻ നനയാതെ അകത്ത് കയറി ചെന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ മഴയിൽ നനഞ്ഞില്ലേ അവർ അതിശയമായിട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ്സിലോക്ക് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയ ശേഷം മഴ പെയ്തോളൂ അതും അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് സത്യമാണെന്ന് സിമ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരും എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് അവര് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു സീമ പവൻ ചേച്ചി ഉല്ലാസ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ സീമ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ചേച്ചി ഗീത താങ്ക് യു ഗീത നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഉല്ലാസ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടി ഗുഡ് താങ്ക് യു എനിക്കതെ ഇപ്പൊ കല ചേച്ചി പറയുമ്പോ ഇഷ്ട എത്ര കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചി ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് വാടക വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കറണ്ടിലേ ഈ എക്സറേടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ചേച്ചി അറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങള് ഫിലിം ഫിലിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാനത് ചെയ്ത് വെച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ കഷ്ടത്തേക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അന്ന് ഞാനത് വെച്ചപ്പോ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ വേട്ട അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും പറ്റിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഈ
നിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് യു ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ സംതിങ് ബിറ്റ്വീൻ അതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്റെ കണ്ണിനൊരു മറവ് എന്നൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടായിട്ട് ഞാൻ സ്പെക്സ് എടുത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മിറാക്കുലസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എനിക്കുണ്ട് സഖ്യ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്ന് എനിവേ വീണ്ടും എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇന്നലെ പവന ചേച്ചി വന്നപ്പോ ഒന്ന് ഓർത്ത പോലെ ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ നാളെ പ്രസാദ് സാർ വരും ചേച്ചി പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ചാനലിംഗ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് ചാനലിംഗ് അതായത് ശരീരം ഇല്ലാത്ത സിസാറോ മാസ്റ്ററിന്റെ വെങ്കടേഷ് മാസ്റ്ററിലൂടെയാണ് ചാനലിംഗ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനുള്ള ആൻസർ തരും എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം മറക്കരുത് പ്രേംനാഥ് ഗുപ്ത വരും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തെലുങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് മലയാളം പറയാന്നൊക്കെ പറയണത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെലുങ്ക് ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാരണം അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് പറയാൻ ഈസി ആയിരിക്കും തോന്നി അല്ലെ അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം രണ്ട് തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചേച്ചി നമുക്ക് തെലുങ്ക് മലയാളം സോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സാറ് പറയാ അതിനെ തെലുങ്കിലേക്ക് സാറ് പ്രേംനാഥ് സാർ പറയും മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു സാറിനോട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആരും മിസ് ആവരുത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ സിസാറോ മാസ്റ്റർ തരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ പേര് സിസാറോ വിസ്റ്റം എന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരു പത്തിരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ചേച്ചി സീമ പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതും നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു അത്ഭുതമായ നോളജ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുക വരിക എന്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനിയൊരു ആൻസറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ട അത്ര കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും സിസാറോ മാസ്റ്ററിന്റെ ഇരുന്ന് പിന്നെ പ്രേംനാഥ് സാറും രണ്ടുപേരും ഒന്നുപോലെയാണ് അത്ര നോളജ് ഉള്ളവരാണ് നാളെ തന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അതെ അതെ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആഡ് എന്നുള്ളത് നാളെ മുതൽ യൂട്യൂബിൽ രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്ക് പവന ചേച്ചി ചേച്ചിയും ഗീത ഫ്രണ്ട്സിനെ അതേപോലെ ഉല്ലാസ് അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വരാൻ ചേച്ചി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയ മാസ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോ നമ്മളെ പോലെ ഇന്നാണ് ഒരാള് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെന്താ പത്രിജി അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേച്ചി ഇന്നലെ വന്നാലും ഇന്ന് ചോദിക്കാം പറയാം അപ്പൊ അവർക്ക് വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചോട്ടെ ചേച്ചിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ തരും അങ്ങനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളിത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് നമ്മള് ആ ദിവസമെങ്കിലും എല്ലാവരും ജൂമിൽ വന്ന അതൊരു സന്തോഷമാവും ചേച്ചി അത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ നാളെ പ്രസാദ് സാറ് വരും അപ്പൊ നാളെ ഇതേപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഗീത മാത്രം വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാരും സപ്പോർട്ടായി എനിക്ക് ഗീത പറയും തെലുഗു ആൾക്കാരും വരാലോ അല്ലെ ആ തെലുങ്ക് വരാ എന്താ വെച്ചാൽ തെലുങ്ക് ഉണ്ട് പോലെ തെലുങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു തെലുങ്കറായ കാരണം ഞാൻ അവര് വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് തെലുങ്കും കിട്ടും ഇവിടെ മലയാളം കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വി എം സിയുടെ ലിങ്ക് തെലുങ്ക് പീപ്പിൾസ്ക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തോളൂ മോള് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗീത ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്നാ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഗീത ബൈ പാവന ചേച്ചി കല ചേച്ചി ബൈ 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 എവറി വൺ ബൈ കല ചേച്ചി പോയോ ആ കല ചേച്ചി പോയോ ശരി ശരി ഓക്കെ ബൈ ഞാൻ കലാന വിളിക്കാം അല്ല സിമ കലാന വിളിക്കാം ഇന്നലെ ഇന്നലെ തമാശ ഉണ്ടായിട്ടോ ഗീതയ്ക്ക് കല ചേച്ചിനേക്കാളും വയസ്സാണെന്ന് ഇന്നലെയാണ് തെളിഞ്ഞത് ചേച്ചി അപ്പൊ ഇന്ന് കലാന്ന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗീത ഞാൻ മാത്രം സ്നേഹത്തോടെയും പ്രേമത്തോടെയും ഗീത എന്ന്
വിമുക്താത്മാക്കളാണ് ഇത്രേ നമ്മൾ മുക്തി നേടിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിമുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗം ഒന്നും ആശിക്കാതെ പറയുന്നവര് വിമുക്താത്മ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മള് സർവാത്മാവിടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സർവാത്മാവ് ആയാ മതി പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചേ എന്താ ചെയ്യ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സീമ വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഫോണ് പക്ഷെ നോക്കിയാലൊന്നും കാണൂല ആ ഫോണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയോ ആ സ്റ്റവ് തള ചായ തളച്ചു പോയിട്ട് ഓഫ് ആക്കിട്ട് ആ ഫോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് എന്താ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീമ ആണ് ഫോൺ ചെയ്യണത് ഇന്ന് അയാള് ക്ലാസ് എടുക്കണ ആക്ക് വരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയാം ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഒരു മൂന്നര വർഷം മുന്നേ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന് നേരത്തെ ഏഴരയ്ക്ക് പോണം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന അപ്പൊ ഏഴരയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഫോ അടിക്കണേ അപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ കിട്ടിയില്ല ഈ മക്കളൊക്കെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് വന്ന ഇടയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വെച്ചാല് ഒരു സൂചന എനിക്ക് മുന്നേ ഇല്ല ഇത് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ മകളാണെന്നും എന്റെ മകൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറയാനാ വിളിക്കുന്നതും എനിക്കൊരു ഒരു വെറുതെ ഒരു ഉൾവിളി പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ പ്രഗ്നൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ചോ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം വന്നത് അതെന്താ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശൂന്യത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമ്മൾ അനവസരം ചിന്തകളുടെ പിന്നാലെ പോവില്ല അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശൂന്യസ്ഥിതിയിലുള്ള കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവും ഈവൻ ടെലിപ്പതി അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആവും അതാണ് ഏച്ച് നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സിന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ നാളെ കാണാം ചേച്ചി ഏഹ് നാളെ ഇതേപോലെ എട്ട് മണിക്ക് വരൂ താങ്ക് യു ചേച്ചി